Pessoal, eu quero aproveitar e trazer um último giro aqui antes do nosso break, porque vocês estavam reclamando aqui agora há pouco que estava ah, demorando-se demais para que as pessoas que participaram dos atos do 8 de janeiro fossem julgadas né, e tivessem, de fato, ali as suas penas, as suas punições diante de supostos crimes que cometeram, que cometeram, porque agora vai haver, claro, uma análise individual. E o Supremo Tribunal Federal agendou o início do julgamento dos primeiros réus do inquérito desses atos. A Écio Lúcio Costa Pereira... Tiago de Assis Matar e Moacir José dos Santos são acusados de associação criminosa armada e golpe de Estado. E as sessões vão ser realizadas de forma presencial no Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes será o relator desse julgamento. Já demorou demais, Alangani, no teu ponto de vista? Demorou demais. Uh, ocorreram que algumas pessoas que estavam ali ou nas proximidades e que não vandalizaram, ficaram presas por bastante tempo ao meu ver, de maneira exagerada, de maneira injusta. É claro que todo vandalismo ele é condenável. As pessoas que vandalizaram, que destruíram o patrimônio público, elas devem pagar por isso. Agora, não houve uma tentativa de golpe de Estado, meu Deus do céu, porque você não dá golpe sem arma, você não dá golpe sem liderança. Seria muito mais fácil ter dado golpe antes do dia 8 de janeiro, antes do dia 1 de janeiro, ainda quando o presidente era o Jair Bolsonaro. Que golpe é esse? Que as... é um bando de, de senhorinhas que entraram ah, lá com, com algodão doce, pipero. Nossa, que golpe vendendo, é esse? Vendendo paçoquinha, vendendo a brigadeira, é uma coisa... Não, fantástica. tiveram, claro, Nossa, os, os que depredaram e tal, mas depredação, cadê azar? Como é que eles iam se manter no poder? Esse é o ponto, Piperno. Fala, Piperno. O exército estava ali pertinho. Quer e dizer, não fez nada. O, aí que está o negócio. Quer dizer, é, veja, a atividade desses caras, já falamos milhares de vezes, dessa intentona bolsonarista era exatamente... Provoca-se o então, tumulto, gera-se a confusão para depois mas aí a que intervenção... Tá. Piperno, vem... Oi, e por que oh, que então o exército e, não entrou? E tem uma... Porque sentiu que aquilo acabou sendo debelado. E o exército, se, sejamos justos, eu sou crítico do exército. Veja, essa é a expectativa deles. O exército, enquanto instituição, de fato, em momento algum, se manifestou em favor disso. Ele se omite quando ele deixa os vagabundos, os marginais, os golpistas se instalarem nos seus portões por 70 dias, com aquelas faixas lá, intervenção não, já, é, artigo Não 72, era a responsabilidade nos... do exército aqui. Está na porta dele. Porque, ô oh, 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 Piperno, tá porta você vai... oh, Piperno, as pessoas Isso. poderiam, não acho uma ideia adequada, tá? ficar protestando Bom. em frente ao quartel, mas não é crime. Segre. Não, eu acho que tem que ser julgadas as pessoas, concordo que do ponto de vista histórico, não tem as proporções que atém golpes desde 500 anos antes de Cristo, que foi o primeiro. E, e aí fica na questão judicial, eu não tenho como discutir com o STF se entende que a interpretação do delito é esse. Agora, me parece bem que sejam eh, julgados rapidamente, que tenham a sua sentença, lembrando que uma determinação judicial do Supremo Tribunal Federal não é apelável. E aí lembrei outro dia do deputado que tantas vezes o Piperno mencionou, que tinha financiado e tudo, ele teve eh, uma apreensão, busca de apreensão por parte é. da Polícia Federal também. A Mauri, então, é. Agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos... Para arrematar, Piperno. Um dos caras lá pegou 17 anos de cadeia. Exatamente. Um líderes lá do 6 de janeiro. 